வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் ஹிப் ஆப் தமிழா ஆதி அனகா நடிப்பில் வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய நட்பே துணை இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நட்பே துணை இந்த படம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் உழைப்பு ஹிப் ஆப் தமிழாவோட ரெண்டாவது படம் நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்த ஒரு படம் இந்த மாதிரியான பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பில் போய் உட்காந்தா ஒரு நார்மலான ஸ்போர்ட்ஸ் மூவியில் ஹிப் ஆப் தமிழாவோட ஹீரோயிசம் நிறைய கமர்ஷியலிசம் அரசியல் எல்லாத்தையும் புகுத்தின ஒரு படமாக வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எஸ் படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் போகணும் அப்படின்னு துடிப்பாக ரொம்ப ஒரு வைராக்கியமாக சுத்திர இளைஞனாக வர்றாரு படத்தில் ஹீரோவான ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆதி ஸோ ஆதிக்கு வந்து ஹீரோயின் மேலே ஒரு லவ் வந்துருது லவ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் முன்னாடி வெறித்தனமாக சுற்றுறாரு ஹீரோயின் ஹாக்கி பிளேயர் ஒரு ஸ்டேஜில் ஹீரோயினுக்கு சப்போர்ட் தேவைது அந்த சப்போர்ட் தேவைப்படும் போது ஆதி வந்து அந்த ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு போகிற இடத்துல இவரும் வந்து ஹாக்கி விளையாட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடுது அதில் அரசியல் அதுக்கப்புறம் காமெடி எல்லாத்தையுமே நல்லா அப்படி புகுத்து திணிச்சு எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு படமாக தான் வந்து இந்த நட்பே துணை படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் நட்பே துணை இந்த படம் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லா மத்தியிலும் இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே இது பூர்த்தி பண்ணிச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி அப்படின்னா வந்து நிறைய படங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு தடம் பதிச்சிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இறுதி சுற்றாகட்டும் சக்தே இந்தியா நிறைய நிறைய படங்கள் கம்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு படங்கள் வந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஜேனரில் இப்போ ரீசெண்டாக கனா வரைக்கும் கூட ரொம்ப நல்ல படங்களாக வந்துட்டு இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓரியன்டான ஒரு படமாக வந்து இந்த படத்தை எடுக்கல அதில் வந்து நட்புக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அரசியலில் இருந்து கருத்து சொல்லணும்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க லவ்வை காமிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் கமர்ஷியல் படமாக வந்து எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணதுனாலேயோ என்னவோ தெரில இந்த படம் நிறைய இடங்களில் சரிக்கு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எஸ் கமர்ஷியல் அப்படின்னு உடனே ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சி ஸோ சுந்தர் சி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் டேரக்டராக வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ அவருடைய ஒரு தாக்கம் அவருடைய அந்த ஒரு அழுத்தமான நிறைய காட்சியமைப்பு வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது நிறைய இடங்களில் தெரிஞ்சுது அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் அவருக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டில் எங்கேயுமே வந்து சுருக்கலை குறிப்பாக டான்ஸ் காட்சிகள் ஆகட்டும் ஒரு சின்ன கல்யாண சீனில் கூட அவ்வளோ வாரி இறச்சிருக்காங்க நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆப்டாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கே ஒரு பெரிய வார பாராட்டுகள் சொல்லணும் அண்ட் இன்னொரு பாராட்டுகள் எதுக்கு அப்படின்னா படத்துடைய காஸ்டிங் காஸ்டிங் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாலுமே புது வரவா அனகா அப்படின்னு ஒரு ஹீரோயினை கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களும் அவங்களோட பாட்டை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கேரளாவிலருந்து தான் இறக்குமதி ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ அவங்களும் அவங்களோட பாட்டை வந்து டீசெண்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லை படத்தில் ஹரிஷ் உத்தமன் ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஹரிஷ் உத்தமனாக நிறைய ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்லேயும் சரி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாகவும் சரி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த படத்தில் ஒரு கோச்சாக வராரு ஸோ யூகிக்க முடியும் கோச் அப்படின்னாலே அவருடைய ஹைட்டுக்கும் அவருடைய மேனரிசமுக்கும் எப்படி பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா அவர் சீரியஸ்லி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் சொல்லி ஆகணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை படத்தில் கௌசல்யா அவர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த படத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை படத்தில் காஸ்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீடியா எல்லாரையுமே உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க பாண்டியராஜ் சார் இருக்கார் அண்ட் ஷாரா இருக்கார் விக்னேஷ் காந்த எருமசாணியில் இருக்கிற விஜய் எல்லாருமே வந்து இந்த புட்சட்னி டீம் பஞ்சமே கிடையாது டிஜிட்டல் மீடியா தான் ஃபுல்லாக இவர் சுற்றிட்டுருக்காங்க அண்ட் அந்த பயங்கரமாக வந்து ஃபேமஸான அந்த பிஜிலி ரமேஷும் வந்து ஒரு ரோல் கொடுத்து நடிக்க வச்சுருக்கிறாரு ஸோ அந்த எல்லாரையும் நான் வந்து ஒன்றா நடிக்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்ற கான்செப்டுக்காகவே ஒரு நட்பே துணைன்னு டைட்டில் வச்சாரா என்னன்றது தெரில அண்ட் படத்துடைய ஃபஸ்ட் ஆஃப் செம்ம போரிங்காக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ரொம்ப ஒரு லேக் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பட் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து அவர் ஒரு மேட்ச் சீனை கொண்டு வந்து அப்படியே பயங்கர க்யூரியஸாக எல்லாரும் உட்கார வைக்கிறேன் அப்படின்ற பேரில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஹாக்கி மேட்ச் தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதுவும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் மேக்கிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின் தான் வந்து சொல்லி ஆகணும் அண்ட் எஸ் டேரக்டருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் வந்து அவர் பிரதிபலிச்சிருக்காரு ஏன்னா அவர் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்ததுனால இது பாண்டிச்சேரியில் நடக்கிற ஒரு படமாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அண்ட் நிறைய அரசியல் விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காரு அரசியல் விஷயங்கள் அப
அண்ட் அதுலேயும் இல்லாமல் அந்த அரசியல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் புகுத்தாமல் நார்மலாக ஆன் த ஃப்ளோரில் சொல்கிற மாதிரி சொல்லி போயிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த படம் ஒரு நல்ல படமாக வந்திருக்கும் அண்ட் டிரெக்டர் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் யார் டிரெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஏன்னா மன்மதன் படத்தில் வந்து சிம்பு வந்து ஸ்பெஷல் கிரெடிட்ஸ் அவரே அவருக்கு போட்டுப்பார் அது ஒரு சிம்பு படமாக தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஹிப் ஹாப் தமிழாக்கும் வந்து இதில் ஒரு கிரெடிட்ஸ் போட்டிருக்காரு ஸோ இது டிரெக்டரோட படமா இல்லை ஆதியோட படமா அப்படின்றதே வந்து தெரில அந்த மாதிரியாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாண்டி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் சொல்கிற படம் டிஜிட்டல் மீடியாவில் இருக்க எல்லாரையும் ஒன்றா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை போய் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ